வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பெட்லைட் மேக்கிங் அதாவது நம்ம நைட் நேரத்தில் நம்ம வீட்டில் நம்ம தூங்க போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரூம்லேயோ ஒரு ஹால்லேயோ ஒரு கம்மியான வெளிச்சத்தில் நம்ம எப்போவுமே ஒரு லைட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு பெட்லைட்டை வந்து நம்ம எப்படி நம்மளே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் இதுக்கு பேர் என்னென்னா Do it yourself. DIY. டூ இட் இவர் செல்ஃப் டிஐஒய் டூ இட் இவர் செல்ஃப்ங்கிறது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன பொருள் எல்லாம் வச்சு ஒரு உபயோகமான நமக்கு வீட்டுக்கு உபயோகமான நமக்கு உபயோகமான ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி ஒரு பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து டிஐஒய் தட் இஸ் கால்ட் டூ இட் இவர் செல்ஃப் இந்த டூ இட் இவர் செல்ஃப்ங்கிற கான்செப்டை நான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட்ல சொல்லி கொடுக்க போறேன்னா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட்ல நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ப்ராடக்டை மேக் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராடக்டை உருவாக்கும் போது ஒரு சர்க்கியூட்டை ட்ரா பண்ணுவோம் அந்த சர்க்கியூட்டில் அந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டான ப்ராப்பரான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் வந்து கொடுத்து நம்ம சர்க்கியூட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த சர்க்கியூட்டை பிசிபி போர்டில் காம்பனண்ட்டை சால்ட்ரிங் எல்லாம் வச்சு நம்ம அதை மேக் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டாக கொண்டு வருவோம் இது யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுறது இது வந்து இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்னு வச்சுக்கோங்க இதை ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்டை டிஸ்மேண்டல் பண்ணி டிஸ்மேண்டல் பண்ணினா எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பிரித்து உள்ளே இருக்கிற சர்க்கியூட்டை நம்ம பார்த்து அந்த சர்க்கியூட்டு எப்படி வருங்கிறத நம்ம ஒரு பேப்பரில் பென்சில் பென்னை வச்சு ட்ரா பண்ணி நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம அதோட ஃபங்க்ஷனையும் அந்த சர்க்கியூட்டை பற்றியும் அந்த ப்ராடக்டை பற்றியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ நம்ம பின்னாடி இருந்து போய் ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து போய் நம்ம ஒரு சர்க்கியூட் பேப்பர் பெண்ணை வச்சு சர்க்கியூட் அந்த சர்க்கியூட்டை ட்ராப் பண்ணி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் நல்லா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆகும் சர்க்கியூட்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கும் அந்த சர்க்கியூட்லேருந்து இன்னும் என்னென்ன கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு இனோவேஷனும் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி படிக்கும்போது ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறோன்னா ஒரு 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 பெட்லைட்டு ஒரு பெட்லைட் அதில் எந்த ஒரு ஒயரும் இல்லாமல் ஒயர் கனெக்ஷனே கிடையாது டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக பிளக் பண்ணிக்கிறீங்க ஏசி பிளக் பாயிண்ட்லேயே பிளக் பண்ணி அந்த எல்இடி க்ளோ பண்ணி வைக்கிறோம் இது நம்ம நைட் நேரத்தில் நம்ம உங்கள் வீட்டில் ஹால்லையோ ஒரு உங்கள் பெட்ரூம்ஸ்லேயோ சின்ன ஒரு ரூம்லேயோ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் நம்மளே எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு லைட் இருக்குது இதை ப்ராடக்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேலே ஒரு எல்இடி லைட் இருக்கும் தென் இந்த ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப்பை வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர் போட்டு நான் உள்ளே சர்க்கியூட்டை வந்து உள்ளே வச்சுருக்கேன் உள்ளே வச்சு அந்த கேப்பை போட்டு கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் தென் ரெண்டு லெட் இருக்குது ரெண்டு கனெக்டர் கனெக்டரு இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பிளக் பாயிண்ட்டில் நம்ம கொடுத்து இதை ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைப்போம் இதை வந்து இந்த எல்இடியை வந்து நம்ம க்ளோ பண்ண வைப்போம் ஸோ இதுதான் எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெத்தட் நான் என்ன சொன்னேன் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதை டிஸ்பேண்டில் பண்ணுறோம் அதாவது ஓப்பன் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக பிரித்து அதில் இருக்கிற சர்க்கியூட்டை நம்ம பார்த்து நம்ம சர்க்கியூட் டைக்ராமாக ட்ரா பண்ணணும் ட்ரா பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அந்த சர்க்கியூட் டைக்ராமோட ஆப்ரேஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ இதில் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இருக்குது அதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட் வந்து உள்ள இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைடு ரெண்டு கேப் ப்ளூ கலர் கேப்பு அண்ட் ஒயிட் கலர் கேப் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்காக மேலேயும் கீழே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா வச்சு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் அது ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் இந்த சென்ட்ரல் இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட்டு இந்த இந்த சர்க்கியூட் தான் இப்போ நமக்கு தேவை ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டை மறுபடியும் நம்ம இன்னும் கிளியராக பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் சர்க்கியூட் இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த ஏசி
ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணும் ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணும் ஒரே ஒரு வேவ் ஃபார்மை மட்டும் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு வேவ் ஃபார்ம் மட்டும் நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த கனெக்ஷன் பாருங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஏசி பிளக் பாயிண்ட்லேருந்து வர்றது பார்த்திங்கன்னா டயோடு கொடுக்குறோம் டயோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ டயோடு இருக்கிற கேத்தோடு கொடுப்போம் அந்த ஒயிட் கலர் ஒரு கிரே கலரில் ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கும் அதான் கேத்தோடு அதை வச்சு தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஐஎன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஒன்னுங்கிற மாடல் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ கேத்தோடு கொடுப்போம் தென் ஏனோடு ஏனோட எடுத்து அடுத்த எண்டு அதாவது டயோடோட அடுத்த எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியோட ஒரு எண்டுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எல்இடியோட ஒரு டெர்மினலுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் தென் எல்இடியோட அனத அனதர் டெர்மினல் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டராக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் எதுக்கு இந்த ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதாவது பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸுங்கிறது ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக் காம்பௌண்ட்ஸை பற்றி நான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதில் ஒரு டைம் பாருங்கள் இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ரெஜிஸ்டருங்கிறது என்னென்னா ஒரு கரண்ட்டு ஃப்ளோவை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி லோடு கொடுக்குறது தான் வந்து ரெஜிஸ்டர் அந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே லோடுங்கிறது என்னென்னா லோடு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் எந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் எல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுதோ எது வந்து யூஸ் பண்ணிக்குதோ அதுதான் வந்து லோடு இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குற இன்புட் எங்கே யூஸ் ஆகுது எல்இடி தான் யூஸ் பண்ணுறது எல்இடி தான் ஃபைனலாக வந்து க்ளோ ஆகுது எரியுது ஸோ அந்த எல்இடியை வந்து எல்இடிக்கு ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாகிச்சுனாலும் வந்து உங்களுடைய லோடு வந்து அஃபெக்ட் ஆயிரும் டேமேஜ் ஆயிரும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டரை இங்கே வச்சுருக்கோம் தென் அந்த ரெசிஸ்டரோட இனியூரோ ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இனியூரோ டயோடு கொடுத்துருக்கோம் அந்த டயோடில் ஃபஸ்ட்டு கேத்தோடு இருக்குது தென் அந்த ஏனோடு வந்து இன்னொரு டெர்மினலுக்கு நம்ம ஏசி பிளக் பாயிண்டோட டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் வந்து சர்க்கியூட் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ப்ராடக்ட் எடுத்துருக்கோம் அந்த ப்ராடக்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டோம் அந்த ப்ராடக்ட் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட்குள்ளே இருக்கிற சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் தென் இந்த இதை வச்சு நம்ம பேப்பர் பென்னை வச்சு நம்ம சர்க்கியூட்டாக ட்ரா பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதுதான் ப்ராடக்ட் இதுதான் வந்து நம்ம ப்ராடக்டில் இருக்கிற சர்க்கியூட்டு இதை வந்து நான் வந்து பேப்பர் பென்னை வச்சு ட்ரா பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொன்னோம்னா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ பின்னாடிலேருந்து நம்ம வர்றது ப்ராடக்ட்லேருந்து அப்படியே நம்ம ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம சர்க்கியூட்டாக ட்ரா பண்ணுறது இதில் பாருங்கள் ஏசி அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஏசிங்கிறது என்ன ஆல்டர்னேட் கரண்ட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதுதான் இந்த பிளக் பாயிண்ட்டு நம்ம கொடுப்போம் இதில் ரெண்டு டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டயோடு ஒன் அண்ட் டயோடு டூன்னு வச்சுருக்கேன் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஸோ ஏசியிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு போகிற இன்புட் எங்கே போகுதுன்னா டயோடு ஒன் ஒன்னோட கேத்தோடுக்கு போகுது அண்ட் டயோடு ஒன்னோட ஏனோடு எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பாசிட்டிவ் எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்இடியோட ஒரு டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தென் எல்இடியோட அனதர் டெர்மினல் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஓம் ரிசிஸ்டருக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தென் டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஓமோட இன்னொரு எண்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டயோடு டி டூ டயோ டி டூக்கு கேத்தோடோட டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் டயோ டி டூ டி டூவோட ஏனோ டெர்மினல் மறுபடியும் எகெயின் இந்த பிளக் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஏசி இன்புட்டுக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் சர்க்கியூட் ஸோ இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் டயோடோட ஆப்ரேஷனை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டயோடுங்கிறது ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் யூனி டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் நமக்கு கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டி ஒன்றுக்கு பாருங்கள் பாசிட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் சிக்னல் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிளை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஏசி இன்புட்டில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது பாசிட்டிவ் வந்து கொடுக்கும்போது கேத்தோடுக்கு போகுது கேத்தோடுங்கிறது என்ன சொன்னால் நான் நெகட்டிவ் கேத்தோட நெகட்டிவ் நம்ம இன்புட்டில் வர்றது என்னது பாசிட்டிவ் ஸோ அது வந்து நமக்கு கண்டக்ட் பண்ணாது அது ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிரும் அதே பாசிட்டிவ் டி டூக்கு போகும்போது என்னவாக இருக்கும் ஏனோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் இங்கே இருக்கிற வேவ் ஃபார்மில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்ங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டி வந்து இது இந்த இந்த சிக்னலை இந்த ஹாஃப் சைக்கிளில் இந்த சைக்கிளை பாசிட்டிவ் சைக்கிள
டி ஒன் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆயிரும் கனெக்ட் பண்ணாது டி டூ கனெக்ட் பண்ணும் அப்போ ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்துடும் ஸோ அப்போ இங்கே டி டூ கனெக்ட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு வேவ் ஃபார்ம் இப்படி வரும் தென் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது டி டூவில் கனெக்ட் ஆகாது டி ஒனில் இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சைக்கிள் வரும் இங்கே ஒரு உங்கள் ஒரு சைக்கிள் வரும் ஸோ ஃபைனலாக இந்த எல்இடிக்கு இப்படியே வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைக்கிள் மாறி மாறி டி ஒன் டி டூ கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபைனலாக எல்இடி வர வேவ் ஃபார்ம் வந்து எப்படி இன்புட் அதுக்கு போகும்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நமக்கு ஒரு வேவ் ஃபார்ம் மாதிரி அங்கே போகும் அதனால் அது வந்து க்ளோ ஆகும் ஏன் வந்து இதில் ஒரு கொஷின் வரும் ஏன் வந்து ஏசியை டேரெக்டாக நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஏன் நம்ம கொடுக்காமல் டயோடை வச்சு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கன்னா ஏசியை டேரெக்டாக நம்ம கொடுக்கும்போது எல்இடி வந்து அதுக்கு கேப்பபிள் இருக்காது அதை வந்து அதை ரிசீவ் பண்ணி அது அதை தாங்கக்கூடிய அது அதோட கெப்பாசிட்டி அது கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏசியை டிசியாக மாற்றுறக்கு மா கம்ப்ளீட்டாக மாற்றாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏசியை பல்சேட்டிங் டிசி இந்த டயோட் ஆஃப் மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபிகேஷன் ரெக்டிஃபிகேஷனுங்கிறது என்ன சொல்லுவோன்னா ஏசியிலிருந்து டிசியாக மாற்றுறதுன்னு சொல்லுவோம் அதுலேயும் குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்ல போனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏசியை பல்சேட்டிங் டிசி ஸோ ஏசிங்கிறது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் வேவ் ஃபார்ம் மாதிரி வரும் டிசிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆனால் நம்ம இந்த இடத்துல பண்ணும்போது டிசிங்கிற ஸ்ட்ரைட் லைன் நமக்கு கிடைக்காது ஒரு 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 ஹாஃப் சைக்கிள் மட்டும் வரும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏசி மாதிரி ஒரு ரெசம்பலன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுனால எல்இடிக்கு வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூவும் வராது எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது அது நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அது போக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல கரண்ட்டை லிமிட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக ஒரு ரிசர்வை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இந்த ஒரு சர்க்கியூட்டில் எந்த ஒரு ஒரு டேமேஜோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிரியேட் ஆகாது சரிங்களா ஸோ டேரெக்டாக நம்ம ஏசியில் கொடுத்தோம்னா அது வந்து அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லோடு இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொடுக்கலாம் பட் எல்இடி கொடுக்கும்போது அதை ரிசீவ் பண்ணி கேபபிளாக கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து இந்த எல்இடினால் முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு டயோட ரெண்டு பக்கம் வச்சு ரெண்டு டயோட வச்சு அதை வந்து நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்ம லோடு கொடுக்குறோம் அதாவது எல்இடி கொடுக்குறோம் இதனால் அது வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் உங்களுக்கு லாங் லைஃபும் வரும் ஸோ இதனால் எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது இதில் எந்த ஒரு ஒயர் கனெக்ஷன்ஸுமே கிடையாது டேரெக்டாக அந்த ஒரு ஒரே ஒரு காம்பவுண்டில் வந்து ஒரு டயோடு ப்ளஸ் ரெண்டு டயோ டி ஒன் டி டூ ரெசிஸ்டர் அண்ட் எல்இடி மட்டும் வச்சு கனெக்ட் பண்ணி எந்த ஒரு ஒயர் கனெக்ஷனும் இல்லாமல் சிம்பிளாக ஒரு காம்பேக்டாக நம்ம கையிலே எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம இதில் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் இதோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு இது பாருங்கள் இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த உடைய எல்இடி பெட்லைட் பெட்லைட் எல்இடி இந்த எல்இடி நான் பிளக் பாயிண்ட்டில் கொடுத்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணேன் இது வந்து நல்லா க்ளோ ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி நமக்கு வருது இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் நீங்கள் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணி பார்க்குறதுல உங்களுக்கு என்ன ஃபைனலாக நமக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறதுங்கிறத விட நீங்கள் இதில் வர சர்க்கியூட்ஸ் இதில் வர காம்போனன்ட்ஸ் டயோடு ரெசிஸ்டர் எல்இடி பற்றி நீங்கள் கிளியராக இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து இந்த டிஐஒய் மெத்தேடு டிஐஒய் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் மெத்தடில் நான் வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கான்செப்டில் இதை நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இதோட அப்ஜெக்டிவே இது தான் நம்ம கிளியராக ஒரு விஷயத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு சர்க்கியூட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த ஒரு எபிசோடாக வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்தராக இந்த டூ இட் யுவர் செல்ஃப் டிஐஒய்ங்கிற எபிசோடில் நம்ம கண்டினியூஸாக இந்த இந்த எபிசோட்லேயும் நம்ம வீடியோ போடுறோம் உங்களுடைய சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளுடைய சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்மளுடைய சேனலோட நோ மோட்டோ அப்ஜெக்டிவே என்னென்னா ஒரு தெரிஞ்ச விஷயத்தை வச்சு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை அதாவது இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிற தெரியாத விஷயத்தை எஸ்பெஷலி எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேயோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்லேயோ எலக்ட்ரிக்கல்லையோ ஒரு தெரியாத ஒரு கான்செப்டை இன்ஜினியரிங் கான்செப்டை தெரிஞ்சு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்தை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் எங்களுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் மெயின் மோட்டோ இந்த இது இது ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்கோன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு 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 பர்சனுக்கு கூட இன்ஜினியரிங் பற்றியும் டெக்னாலஜி பற்றியும் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் பற்றியும் வந்து நம்ம கிளியராக அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறது தான் நம்மளுடைய மெயின் மோட்டோ